Hi Mädels, ich bin's, Lea. Ich möchte heute mit euch meine gezeigten Videos mit der Flechtfrisur noch ein bisschen verändern und am Ende des Videos noch mal ein paar Tricks und Kniffe zeigen, wie ihr die Frisur noch besser machen könnt oder ein bisschen verändern könnt. Ich möchte mit euch heute den Backenzopf machen. Eigentlich im Prinzip ein ganz normaler Zopf, Hochzopf, der ungefähr hier auf Höhe ist und dann ganz normal flechten. Okay, zu Beginn ein, schon der Trick. Ähm, nehmt mal nur so ein relativ schmales Haargummiband, damit wir gleich ähm, mit den zusätzlichen Strähnen arbeiten können. Okay, zu Beginn einfach mal vorne das Pony abtreilen. Dann nehme ich hier so eine Strähne. Alles andere kommt nach hinten. Okay, das heißt, wir nehmen hier die Partie. Die kommt gleich separat. Versucht, dass sie hier und hier etwa gleich ist. Hier und so. Das hier trennt ihr einmal ab. Okay, dann könnt ihr hier noch so ein bisschen die Strähne dazu nehmen. Die könnt ihr, wenn ihr wollt, mit dem Haargummi abtrennen, damit wir die gleich nicht am Zopf haben. So, einfach und dann hier so. Äh, ja, sehr dekorativ, aber na gut, geht ja ums Prinzip. Okay, und mit den restlichen Haaren dann einfach einen ganz normalen Zopf binden und hier einen der Gummis verwenden. Okay, ich drehe mich einmal, dann könnt ihr es sehen. So. Wenn ihr das Gefühl habt, hier sind so Rubbel drin, einfach so mit den Fingern durchgehen, ihr könnt sie auch bürsten, wenn es euch lieber ist. So. Und dann den Zopf hier oben einmal zusammen. So. Okay. Jetzt <lacht> nehmen wir unser Zapfchen hier vorne, das wir eben abgeteilt haben. Teilen das wieder in etwa, ah, wir versuchen mal zwei, drei gleich große und schon nach hinten am besten. Dann, dann sieht das nachher nicht so merkwürdig aus. Dann müsst ihr nach hinten legen, wenn wir vorne flechten. Und dann einfach wie gehabt den bekannten Flechtzopf am Pony machen. Macht ruhig die Zapf ein bisschen länger, also flechtet länger, weil je nachdem, wo ihr den Zopf nachher habt, also das Haargummi für den Zopf, darf man das nicht sehen, dass das aufhört. Deswegen flechte ich es jetzt so bis zu meinem Zopf. Genau. Nehme wieder einen kleinen Haargummi. Einmal zusammenbinden, sonst geht euch nachher die, die, das Töpfchen auf. So. So. Okay. 
So. Dann könnt ihr den Zopf noch mal lösen, also den Haargummi entfernt von ihm und eure gerade geflochtene Strähne mit reinmachen. Seht ihr hinten, dass die Strähne hier in den Zopf geht? Dann sucht ihr hier das Haargummi, das kleine, was wir eben dran gemacht haben, und lösen das. So, und jetzt einmal hier den restlichen Flechtzopf noch lösen, aber der ist ja hier in dem Haargummi fest, also passiert da nichts. Okay. So, jetzt binden wir ganz normal ganz hinten an dem Zopf den Flechtzopf. Ich drehe mich einmal nochmal. So. Und dann nehmen wir einfach alle Strähnen, die wir eben hatten, teilen die ein. Ich teile die meistens mit dem Daumen ein. So. Und dann ganz normal wie gehabt. Jetzt einfach das Haargummi benutzen zu binden. So. Das wäre jetzt der ganz typische Lappenzopf hier mit einer zusätzlichen Strähne nach innen.